নমস্কার আনন্দ বার্তায় আপনাদের স্বাগত আপনাদের সাথে আমি অনুশ্রী বিস্তারিত খবরের চেহারাকে দেখে নেব আজকে নিউজ হেডলাইন্স জ্ঞান বিজ্ঞান মেলার সূচনা হলো মঙ্গলবার ইলিশগঞ্জ সংরক্ষণ নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো মঙ্গলবার ডিওয়াইএফআইও এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে হিরোশিমা দিবস পালিত হল পতঙ্গ নিধন কীটনা সক্রিয় করা হলো মঙ্গলবার অন্যান্য জায়গার সাথে সাথে বাস দুর্ঘটনার প্রভাব পড়ল পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও মিষ্টির দোকানে মিষ্টিতে পোকা পাওয়া যাওয়ার চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল চোখ রাখব এক ঝলকে পশ্চিম বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখালো কর্মপ্রার্থীরা পশ্চিমবাংলা পুলিশের পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি অনুসারে মহিলা কনস্টেবল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হিন্দি ও ইংলিশ ভাষায় না হয়ে শুধুমাত্র বাংলা ও নেপালি ভাষায় হওয়ায় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভে সঞ্চার হয় বিক্ষোভকারীরা এদিন স্মারকলিপি তুলে দেন অতিরিক্ত জেলাশাসকের হাতে আসানসোল থেকে সমিত্র গাঙ্গুলির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা রেলে হাতি কাটা পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়লো ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনির ডুমুরিয়াতে ঘটনা জেলে রেল চলাচল ব্যাহত হয় ঝাড়গ্রাম থেকে সুদীপ্ত মাতুল রিপোর্ট আনন্দ বার্তা বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয় ঘটনাটি ঘটেছে রিলুয়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এর জুড়ে অফিস টাইমে নিত্র যাত্রীদের ভোগান্তির শিকার হতে হয় লিলুয়া থেকে চুরঞ্জিত ঘোষের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা আসছে বিস্তারিত খবরে জ্ঞান ও বিজ্ঞান মেলার সূচনা হলো মঙ্গলবার দুদিন ধরে চলবে এই মেলা বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রদর্শনী তুলে ধরেন অনুষ্ঠান মঞ্চে জ্ঞান ও বিজ্ঞান মেলা দু হাজার আঠারোর সূচনা হলো মঙ্গলবার মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলে মঙ্গলবার ও বুধবার দুদিন ধরে চলবে এই মেলা এর পাশাপাশি বই মেলা ও বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা প্রদর্শনীতে অংশ নেন অংশগ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীরা তাদের তৈরি মডেল সকলের সামনে তুলে ধরেন অনুষ্ঠান উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় এদিন ছাত্রছাত্রীদের প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেব টুডু আজকে আমাদের সমগ্র শিক্ষা অভিযান পূর্ব বর্ধমান জেলার পক্ষ থেকে যে জ্ঞান ও বিজ্ঞান মেলা আয়োজন করা হয়েছে এখানে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে স্কুল থেকে ছেলেরা এসছে বই মেলা হচ্ছে নির্দিষ্ট টাকা আছে সরকার যেটা জ্ঞান করেছে সেই টাকার বই কিনতে হবে প্রত্যেক স্কুলকে যারা জ্ঞান পেয়েছে সেইটার বই মেলা আর বিজ্ঞান প্রদর্শনী হচ্ছে যেখানে ছেলেরা নিজেদের সমস্ত প্রযুক্তি তৈরি করে বিজ্ঞান মনস্ক ছাত্ররা তৈরি করে তারা প্রদর্শনী করছে কম্পিটিশান এটা প্রদর্শনী হচ্ছে এবং প্রতিযোগিতা চলছে এটা পুরস্কৃত করা হবে এবং ইয়ে গল্প কুইজ কবিতা সমস্ত বিষয়ই কম্পিটিশান হচ্ছে এটা সারাদিন চলবে আজ আর কাল সাত আট তারিখ আমাদের জেলা হচ্ছে এটা কত তম এটা হচ্ছে এটা চতুর্থ ঠিক আছে বর্ধমান থেকে পিঙ্কি প্যাটেলের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ইলিশ মাছ সংরক্ষণ নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয় শহর বর্ধমানের বিরাটা হাউজিং কমপ্লেক্স সংলগ্ন একটি ক্লাবের সভাগৃহে এদিনের কর্মসূচিতে প্রায় শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন 
মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের বিরাটা হাউজিং কমপ্লেক্স সংলগ্ন একটি ক্লাবের সভাগৃহের সহ মৎস্য অধিকর্তার সৌজন্যে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় মূলত ইলিশ মাছ সংরক্ষণ বিষয়ে এদিন সচেতন করা হয় ফিসারি অফিসার সুধাংশু রায় জানান তেইশ সেন্টিমিটারের নিচে ইলিশ মাছ ধরা ও বিক্রয় করা নিষিদ্ধ এ ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করা হয় মিষ্টি জল এদিনের সবাই প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার সহ মৎস্য অধিকর্তা এদিন প্রায় শতাধিক মানুষ এই আলোচনা সবাই উপস্থিত ছিলেন ছোট ইলিশ না ধরে আজকে কিন্তু ইলিশ খুব বিপন্ন বাজারে ছোট ইলিশে ছেয়ে গেছে বড় ইলিশ আর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভবিষ্যতে পাবে না আর হচ্ছে কি যে যাতে মানুষের মধ্যে চেতনা বৃদ্ধি পায় যে এই তেইশ সেন্টিমিটারের নিচে ইলিশ যাতে না বিক্রি করে না ধরে না পরিবহন করে এইসব বিষয়ে আমরা আলোচনার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য এই সভা করছি এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক সভা করব এবং যাতে মানুষ নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এসে এইটাকে প্রচারের জায়গায় নিয়ে যায় একটা আন্দোলনের মতো নিয়ে যায় সেই চেষ্টাই করছি আমরা ভবিষ্যতে ভাবছি যে আরও বৃহৎ আকারে এই সভাটা করবো কে কে এসছেন এখানে এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার সহ মৎস্য অধিকর্তা ডাক্তার দেবাশিস পালি উনি মেন আমাদের ইয়ে আপনার নাম আমার নাম সুধাংশু লাই অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিসারি অফিসার পূর্ব বর্ধমান জেলা কোথায় হচ্ছে এটা এটা নিজস্ব সংঘ ক্লাবের সভাগৃহে হচ্ছে এবং ওনাদের আমরা অনুরোধ করেছিলাম সম্পাদককে উনি আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে সভাটাকে দিয়েছেন এবং ওনার উদ্যোগ আমরা উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছি বর্ধমান থেকে পিঙ্কি প্যাটেলের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ডিওয়াইএফআই ও এসএফআই এর পক্ষ থেকে হিরোশিমা দিবস পালিত হল শহর বর্ধমানের কাজিনগেট চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় কর্মসূচিটি সংগঠনের পক্ষ থেকে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় সোমবার ডিওয়াইএফআই ও এসএফআই এর পক্ষ থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের কাজিনগেট চত্বরে হিরোশিমা দিবস পালন করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লক্ষ লক্ষ মানুষ উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে ছয় আগস্ট হিরোশিমা শহরে সকাল ছটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে মানববোমায় নিহত হন সেই দিনটিকে সম্ভর করে যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন করে আসছে এই দুটি সংগঠন এছাড়াও নয়ই আগস্ট নাগাশিখা দিবসের স্মরণে তারা পথসভা করেন নিহতদের স্মরণে গান আবৃত্তি পাঠ করেন সংগঠনের সদস্যরা আমার রক্ত কে জড়িয়ে পৃথিবীকে সাজালাম বন্ধু এই অঙ্গীকার আমরা করছি আমাদের সকলের প্রিয় উদয় দা উদয় মুখার্জিকে আমরা যুদ্ধ বিরোধী গানের মধ্যে দিয়ে আমাদের 
সে কি করবো চিন্তা করে এটাই যে তার দেশের ক্ষতি যারা দাঙ্গা করে বর্ধমান থেকে পিঙ্কি প্যাটেলের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা पतंग निधन कीटनाशक स्प्रे हल मंगलवार शहर बर्धमान छ नम्बर वार्डर खालसीपाड़ा चले यूप कर्मसूची पौरसभा यूप उद्योग के साधुबाद एलिकाबी মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানে ছ নম্বর ওয়ার্ডে খালাসিপাড়ায় পৌরসভা উদ্যোগে পতঙ্গবাহিত নিধন কীটনাশক স্প্রে করা হয় পাশাপাশি প্রতিটি বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাদের সচেতন করা হয় এছাড়াও যেসব জায়গায় জল জমে আছে সেখানে যাতে মশা ডিম পাড়তে না পারে সে ব্যাপারে সচেতন করা হয় বোনেরা রয়েছেন বারো স্বাস্থ্যকর্মী সবাই রয়েছি দিয়ে আমরা যে বদ্ধ ড্রেন জল জমে থাকে সেই ড্রেনে ওষুধ দেওয়া হলো হলো আর গিয়ে জমা জল যেখানে বৃষ্টিতে জমে গেছে সেইখানে সব এই ওষুধগুলো দেওয়া আজকে অনেক কতজন এসেছেন আপনারা প্রতিদিন আমরা এসছি এখানে তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন এসেছে এদিন পৌরকর্মীদের পাশাপাশি এলাকার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরাও এই কাজে হাত দেন পৌরসভার এই রূপ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা আজকে এখানে করা হলো ছ নম্বর ওয়ার্ড খালাসি পাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে করা হচ্ছে ডেঙ্গু সাত দেন আমরা বাড়ি বাড়ি ডেঙ্গু সার্ভে করতে যাই তো আজকে আমাদেরকে অফিস থেকে ফোন করে জানিয়েছিল আমাদের প্রত্যেকটা কর্মীদেরকে প্রত্যেকটা দিদিদেরকে যারা হেলতে থাকে ওই দিদিদেরকেও ফোন করেছিল যে আজকে মানে মশা মারার তেল দেবে হ্যাঁ তো ওই তেলটা দেওয়ার জন্য আমরা পাড়ায় পাড়ায় সব বাড়ি বাড়ি গিয়ে সার্ভে করি বর্ধমান থেকে পিঙ্কি প্যাটেলের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা অন্যান্য জায়গার সাথে সাথে বাস ধর্মঘটের প্রভাব পড়ল পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও কেন্দ্রীয় সরকারের মোটর ভেহিকলস অ্যান্ড এমেন্ডেমেন্ট বিলের বিরোধিতা জানাতেই এই রূপ সিদ্ধান্ত নেয় বাস চালকরা এই রূপ সিদ্ধান্তের ফলে নাজেহাল হতে হয় যাত্রীদের রাজ্যের অন্যান্য জায়গার সাথে সাথে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলেও বেশিরভাগ বাস বন্ধ ছিল মঙ্গলবার ফলে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নিত্রযাত্রীদের কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবহন মোটর ভিকেস অ্যান্ড এমেন্ডেমেন্ট বিলের বিরোধিতায় চালকদের পক্ষ থেকে পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয় আগাম থেকে একটু কিছু জানা থাকলে আমরা তাহলে বাড়ি থেকে বেরোই না এই প্রবলেমটা হয় না ধরুন বুঝতে পারছি না কি কারণে হঠাৎ করে বন্ধ হলো অসুবিধার মধ্যে পড়েছি খুব খুব এমার্জেন্সি আছে যেতে হবে কি করে যাবেন কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিলে দুর্ঘটনার কারণে চালকদের তিন বছর জেল এবং পাঁচ থেকে সাত লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছে কিন্তু এই রূপ সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন চালকরা আমরা বন্ধ করেছি এই জন্য যে এটা আইন কানুন আসবে হচ্ছে পুরো ইন্ডিয়া তো হবে কি বাঙালি হবে কি আইন করেছে এই তো ড্রাইভার অ্যাক্সিডেন্ট করবে ড্রাইভার অ্যাক্সিডেন্ট করবে তিন মাইনা নবে এটা কোথায় আমরা কলি মানুষ কোথায় খাবো আমরা ঠিক আছে তিন মাইনা আমি জেলে থাকবো আমার আমার ছেলে মেলা কি করবে আর তিন তিন লাখ টাকা জুলবানা আমরা পাঁচশো টাকা দিতে পারবো না আমরা তিন লাখ টাকা কোথা দিকে দিতে পারবো এই জন্য আমরা বললাম কি আমরা চালাবো না মালিক ওলাকে চাপি দিয়ে বাস বন্ধ করে দিয়েছেন হ্যাঁ মালিক ওলাকে চাপি দিয়ে দিতে যত পর্যন্ত আমরা ফাঁসলা হবে না যত পর্যন্ত আমরা চালাতে পারবো
আছি যতগুলো আপনার সংগঠন মিলে এই বন্ধটাকে ডেকেছে সেটা যেন সফল হয় তার কারণ ড্রাইভার এবং খালাসি এদেরকে নিয়ে তো আমাদের ব্যবসা তাদের উপর যদি এই ধরনের ধারা বা কানুন বা পানিশমেন্ট দেওয়া হয় তো তারা তো গাড়ি চালাবে না তার কারণে আমাদের বাধ্য হয়ে গাড়িকে বন্ধ রাখতে হবে বন্ধ রাখলে তো ব্যবসা আমাদের অটোমেটিক বন্ধ হবে এইসব নিয়ম কানুন মেনে তো গাড়ি চালানো সম্ভব নয় এইসব নিয়ম কানুন মেনে তো গাড়ি চালানো সম্ভব না সেই কারণে আছে সেই কারণে আমরা এই বন্ধটাকে সমর্থন করেছি স্টাফদের সঙ্গে আসানসোল থেকে সমিত্র গাঙ্গুলির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা মিষ্টির দোকানে মিষ্টিতে পোকা পাওয়া যায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়লো ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়ান এলাকায় যদিও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন দোকানের মালিক ভাগারকান্ডে রাজ্য তোলপাড় বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়েছেন এরই মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়ান অঞ্চলের একটি মিষ্টির দোকানের মিষ্টিতে পাওয়া গেল পোকা প্রথমে দোকানের মালিক তা মানতে চাননি পরে অবশ্য দোষ স্বীকার করে নেন উল্লেখ্য রায়ানের বাসিন্দা সুমন্ত দেব সোমবার রায়ান বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভান্ডার থেকে মিষ্টি কেনেন মঙ্গলবার সেই মিষ্টি খেতে গিয়ে দেখেন তাতে পোকা রয়েছে সুমন্তবাবু সেই মিষ্টি নিয়ে দোকানে গেলে দোকানের মালিক শ্যামলবাবু তা অস্বীকার করে বলে অভিযোগ যদিও তিনি পরে স্বীকার করেন যে হ্যাঁ পোকা থাকতে পারে আমি বললাম পোকা থাকতে পারে মানে আপনি একটা বড় অন্যায় কথা বলছেন পোকা থাকতে পারে বলুন অন্যায় হয়ে গেছে বা ইত্যাদি হ্যালো এটা স্বাভাবিক মেবি এটা আপনার একটা হুট করে এই ঘরে যদি টিকটিকি থাকে পড়ে যেতে পারে তখন হয়তো অনেকে কী করে নয় ফেলে দেয় ঠিক আছে অন্য জিনিস দেয় উনি বলছেন পোকা থাকতে পারে সেইটাই আমার মুখ্যম রাগ আজকে একটা বাচ্চা আমার বাচ্চার হয়েছে বলে তা নয় ওইখানে আরও সব যখন আমি ছিলাম ওখানে অভিযোগ করছিলাম অনেকেই জমা জমায়েত হয়ে গেছিলেন অনেকেই সবাইই বলছিল যে না এর প্রতিবাদ হওয়া দরকার সুতরাং আপনাদের কাছে অনুরোধ যে এটাই এরা যেন আর জীবনে আর যেন এরকম যেন কোনো জায়গায় না করতে পারে শুধু আমার মেয়ের হয়েছে বলে তা নয় এবং কারো যেন এরকম না পরিস্থিতির মধ্যে ভুগতে কোথায় অভিযোগ করলেন আমি অভিযোগ করেছি ডিএম অফিসে অভিযোগ করেছি করে নিয়ে আমার প্রেসকে জানালাম কি নাম মালিকের মালিকের নাম হচ্ছে শ্যামল রায় কোথায় দোকান শ্যামল রায় রায় নেই এ ব্যাপারে সুমন্ত দে জেলা শাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তবের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন মিষ্টি নিতে গেছি মিষ্টি নিতে গিয়ে দেখছি কালকে রাত্রে আমি যখন আমার বাচ্চাকে খাওয়াতে গেছি তখন দেখছি যে দুটো মিষ্টি একটা মিষ্টিতে পোকা আমি আজকে সকালে যখন তাদেরকে যখন আমি ইয়ে করতে গেছি যে দেখুন আপনার দোকানে পোকা বলছি আমার দোকানে পোকা হতেই আমাদের আমাদের মিষ্টিতে পোকা হতেই পারে না ग्रामवासी फिर बस चालक धर्मघटर को प्रभाव लक्ष्य करा गलना भातार थाना आमरणे এদিন যথারীতি বাস চলাচল করতে দেখা যায় নিত্র যাত্রীরা বিনা অসুবিধায় তাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবহন মোটর ভিকাস অ্যান্ড এমেন্ডমেন্ট বিলের বিরোধিতায় বাস চালকদের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয় ফলে রাজ্য জুড়ে বেশিরভাগ জায়গাতেই এর প্রভাব পড়েছে নতুন বিলে চালকদের তিন বছর জেল এবং পাঁচ থেকে সাত লক্ষ টাকা জরিমানা করার কথা উল্লেখ আছে বাস চালকরা বিলের বিরোধিতা করার পাশাপাশি সংশোধনের দাবি জানিয়ে ধর্মঘটে ডাক দেয় কিন্তু বাস চালকদের এই রূপ সিদ্ধান্তের কোনো প্রভাব পড়তে দেখা যায়নি পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার আমরণে অন্যান্য দিনের নেই এদিনও বাস চলাচল স্বাভাবিক ছিল যাত্রীরা তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি বাস ও যাত্রীদের সমন্বয় ধর্মঘট কোনো প্রভাব ফেলেনি বাস বন্ধ হবে আমরা শুনেছিলাম বাস চলবে না তা আমরা এখন অপেক্ষা করছি বাস কিন্তু চলছে মোটামুটি আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি আমি ভাতা যাওয়া বলে দাঁড়িয়ে আছি 
भातर थे मनोज कुमार मालिक रिपोर्ट आनंद बार्ता আন্ডার সেভেন্টিন ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো মঙ্গলবার প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় শহর বর্ধমানের স্পন্দন ময়দানে আটটি দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় আন্ডার সেভেন্টিন ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো মঙ্গলবার প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের স্পন্দন ময়দানে আটটি দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় প্রতিযোগিতা উপলক্ষে প্রতিটি খেলোয়াড় নিজেদের সেরাটা উজার করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালায় গোলসে ঘুসকড়া ভাতার সদর জোন মেমারি জামালপুর খন্ডঘোষ রায়না দুইয়ের দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় সেরা খেলোয়াড়রা জেলা পর্যায়ে খেলার সুযোগ পাবে সমগ্র প্রতিযোগিতাটি যথাযথভাবে রূপদানের লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের মধ্যে তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় আন্ডার সেভেন্টিন ফুটবল খেলা হচ্ছে এটা এখানে আটটা দল অংশগ্রহণ করেছে গলসি পুষ্করা ভাতার সদরজন মেমারি জামালপুর কন্ডগস আর রায়না টু আজকের সাউথ ডিভিশন খেলায় যারা চ্যাম্পিয়ন রানার্স তো হবেই এর সাথে সাথে জেলা পর্যায়ে একটা টিম সিলেকশন হবে এবং আগামী চব্বিশ তারিখ এবং সেভেন্টিনের ডেটটা হয়নি ওটা পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে এই জেলা পর্যায়ে খেলা হবে সেখান থেকে স্টেট লেভেলের আওয়ার সিলেকশনের ব্যাপারে হবে এটা কি একদিনেরই খেলা এটা একদিনের খেলা কত করে টাইমিং হচ্ছে এটা মোটামুটি কুড়ি কুড়ি ফার্স্ট ইয়েতে খেলছি সেই ফাইনালতে একটু টাইমটা বাড়াবো এইভাবে তিনটের মধ্যে মাঠ ছেড়ে দিতে হবে যেহেতু মাঠের আবার লিক চলছে তো সেই হিসেবে बर्धमान सुमित भगत रिपोर्ट अनंत बार्ता জ্ঞান বিজ্ঞান মেলার সূচনা হল মঙ্গলবার ইলিশ মাছ সংরক্ষণ নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার ডিওয়াইএফআই ও এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে হিরোসীমা দিবস পালিত হল পতঙ্গ নিধন কীটনাশক স্প্রে করা হল মঙ্গলবার অন্যান্য জায়গার সাথে সাথে বাস কর্মঘটের প্রভাব পড়ল পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও মিষ্টির দোকানে মিষ্টিতে পোকা পাওয়া যাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল এখনকার মতো খবর এ পর্যন্তই পরবর্তী খবরের জন্য চোখ রাখুন শুধুমাত্র আনন্দ বার্তায় আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা আমরা নিরপেক্ষ নই মানুষের সাথে সমাজের পক্ষে নমস্কার